వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నా పేరు అథా మొహమ్మద్ ఈ రోజు మనతో ఉంది డాక్టర్ వివేక్ కన్సల్టెంట్ పర్మనాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ కే హాస్పిటల్స్ నాంపల్లి హలో సార్ అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటంటారు సీ లైఫ్ లో కొన్ని ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ కి మనం అందరూ కొంచెం ఓవర్ రియాక్ట్ చేస్తాం మన బాడీ కూడా అలానే కొన్ని స్పెసిఫిక్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత మన వాయునాలలో కొంచెం ఎక్కువ రియాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఆ ఎక్కువ రియాక్షన్ వల్ల మన వాయునాలలో వాపు వచ్చేస్తుంది ఆ వాపు వల్ల మన వాయునాలు సన్నగా అయిపోతాయి ఆ సన్నగైన వాయునాలాల నుంచి శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది మనం ఆయాసంగా అనుభవిస్తాం అదే బ్రాంకిల్ ఆస్తమా ఈ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు అండి ఈ చలి వాతావరణం చలి గాలి ఫుడ్ బేస్డ్ అలర్జెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీనట్స్ ఫిష్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ కొన్నిసార్లు మన ఇంట్లో ఉన్న పెట్స్ కార్పెట్స్లో ఉన్న దుమ్ము డస్ట్కి ఎక్స్పోజర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ విల్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు హ్యావ్ సర్టన్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ నాట్ ఆల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దీనికి గల సిమ్టమ్స్ ఏంటంటారు అసలు ఆస్తమా ఉందని సిమ్టమ్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి యాజ్ ఐ టోల్ యూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఆయాసం ఆయాసం పెళ్లి కూతలు వీజింగ్ సెప్ శబ్దం కొన్నిసార్లు ఆయాసం ఉండకపోవచ్చు జస్ట్ దగ్గు ఉండొచ్చు ఎక్కువ దగ్గు ఉండడము తెమడ తెమడ ఉండడము ఆ చెస్ట్లో కొంచెం బరువు బరువుగా ఫీలింగ్ ఉండడము కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఫీవర్ రావడం ఇవన్నీ టిపికల్ సిమ్టమ్స్ అనమాట ఓకే ఆస్తమాని ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేయగలరు అంటే ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా దీనికి షూర్ డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ మీ ప్రాపర్ హిస్టరీ తీసుకోవాలన్నమాట మీకు సిమ్టమ్స్ ఏ ఏమున్నాయి మీరు ఈ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నాయి ఒక స్పెసిఫిక్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా వింటర్ ఎక్సర్సర్వేషన్స్ వస్తు అవు అవుతున్నాయా లేకపోతే ఏమైనా తిన్న తర్వాత మీకు సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయా అవి ప్రాపర్లీ చూసుకోవాలి ఫ్యామిలీ జనరలీ స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది మీ మదర్కి మీ మదర్ ఫ్యామిలీకి మీ ఫాదర్కి ఆ సిమ్టమ్స్ ఉంటున్నాయి లేకపోతే మీ పిల్లలకి కూడా సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి దాని తర్వాత మీకు సిమ్టమ్స్ వస్తుందంటే అది కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ హిస్టరీ అనమాట అది హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి అది చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది సంథింగ్ కాల్డ్ పల్మనీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఒక ఊదే పరీక్ష ఉంటుంది అది ఇన్హిలర్ ఇచ్చే ఇచ్చే ముందు కూడా చేస్తారు ఇన్హిలర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా చేస్తారు దానిలో మీకు డిఫరెన్స్ వస్తే డెఫినెట్లీ మీకు రాంకి వెళ్ళస్తాం ఉంది ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్స్ కొన్ని చాలా యూనో రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవడానికి పీనో అని ఉంటుంది డిఎల్సి ఉంటుంది అది చేసుకుంటూ మనం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు యాజ్ ఫర్ ఎస్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాలంటే బ్రాంకిల్ ఆస్తమా ఈజ్ అ కంట్రోలబుల్ డిజీజ్ నాట్ అ క్యూరబుల్ డిజీజ్ మీరు బాడీని మార్చలేరండి మీరు బాడీ సిమ్టమ్స్ని కంట్రోల్ చేయగలరు సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ ఎలర్జీ మీకు ఏం ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ మీ వల్ల మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి ఇఫ్ ఇఫ్ మీకు ఏమైనా ఫుడ్ బేస్డ్ ఎలర్జీ దొరికిందంటే ఆ ఫుడ్ బేస్డ్ ఎలర్జీని మీరు అవాయిడ్ చేయండి దుమ్ములో పని చేయడం కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్ ఆస్తమా అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత మీ ఆస్తమా పెరుగుతుందంటే మీ ఎక్సర్సైజ్ని కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టండి దాంతోపాటు మందులు ఉన్నాయి ఇన్హేలర్స్ ఇన్హేలేషన్ థెరపీ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ వీ గివ్ ఫర్ బ్రాంకిల్ ఆస్తమా మీ బ్రా మీ డాక్టర్ విల్ ఏబుల్ టు కేటగరైజ్ యూ ఇన్ టు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సివిరిటీ దాన్ని బట్టి మనకు గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి స్టెప్ వైజ్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సింగిల్ డ్రగ్ డబుల్ డ్రగ్ ట్రిపుల్ డ్రగ్ ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలా లేకపోతే ఇన్ రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు టార్గెట్ ఏ పాత్వే వల్ల మీకు అస్తమా డెవలప్ అవుతుంది ఆ పాత్వేని బ్రోక్ బ్రేక్ చేయడానికి బయాలజికల్ ఏజెన్స్ ఉంటాయి అనమాట దాన్ని కూడా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మీ సివియరిటీ మీ సివియరిటీ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి మీకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్ అండి యూ యాజ్ ఐ టోల్ యూ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సర్వేషన్స్ చాలా ఎక్కువ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్లనే మీకు చలికాలంలో ఆయాసం వస్తుంది సో ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయండి అందుకే ఆస్తమాటిక్ పీపుల్ బెటర్ టు టేక్ వ్యాక్సినేషన్స్ అట్ ద ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్ ఎస్పెషలీ ఈ చలికాలంలో ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ న్యూమోకోకల్ వ్యాక